the students to gather next and uh, share my opinion with them. But some of the authorities found that out. And they invited us to go to the police in May. And they threatened that they would um, throw us out of college. Потом, как бы, я договорился с руководством университета, чтобы меня не отчислили, я не буду уходить. Потом, как бы, сказать, я начал, как закончил этот университет, начал выйти на митинги. Потом меня закрыли на пять суток после этого мне всегда надо как как только объявляют митинги мне надо отключить телефон Начинают, когда объявляют очередной митинг, начинают следить за всеми, кого они боятся. Is there a legal company, a local company in the world that would help us change the constitution for the for, to make it more democratic and to make it for the people? Well, I mean, let me first address the issue of peaceful gatherings. The, the second issue is bigger and more complicated. When it comes to peaceful gatherings, and all of you have talked about it, the three rights that we have under international law that lie at Based on a treaty that Kazakhstan has signed and ratified. This is the international covenant on civil and political rights. And that treaty um, is, uh, requires all countries to sign, like Kazakhstan. To bring their local laws with the requirements of these international treaties. So, with respect to what you're talking about, you have right to freedom of opinion and expression, right to freedom of peaceful assembly, and a right to political participation, and the laws that are in place in Kazakhstan on these topics are simply illegal. The laws themselves are illegal. Because they violate Kazakhstan's obligations under international law which they voluntarily decided to sign on to. So this is uh, a book that I published last year. This body of the United Nations called the Working Group on Arbitrary And I have a whole big section in the book about these specific uh, kinds of rights. 
небольшая глава в книге, как раз описываются эти права. And in real cases, how this, the United Nations has found them. И реальные случаи, которые, которые рассматривают реальные дела, которые рассматривают Различные страны нелегальным образом незаконно запрещают, не дают людям права на личные Нельзя ограничивать собрание одним человеком. Нельзя требовать разрешения на то, чтобы люди собирались у кого-то дома. Нельзя ограничивать контент тех, то есть содержание тех обсуждений, которые люди будут беседовать. То есть вы можете сказать, что человек не может блокировать улицу, тем самым и выражать свой протест. То есть если кто-то все-таки заблокирует улицу, то ну, нужно ожидать, что то есть, they cannot expect to be arrested. No, no, can't. Can't. Да, тогда закон закономерно то, что его арестуют или задерживают. Но в других во всех случаях вы можете протестовать сколько вам you know, Нельзя вламываться в здание правительства и тем самым выражать свой протест. Но перед зданием правительства на тротуаре протестовать можно. So these are all very clear-cut cases. And the government of Kazakhstan seeks to restrict virtually all these. The primary problem with the laws in Kazakhstan is there really what are referred to as you know, overbroad, arbitrary national security laws. То есть заключается в том, что они на самом, по, по, по сути, очень пространные законы, которые направлены на обеспечение национальной безопасности. For example, you know, the article on prohibiting social discord. Например, статья, запрещающая разжигание социальных разногласий. Is illegal. Она нелегальна. Because. Потому что. It provides no clarity or guidance. А в ней не содержится каких-то разъяснений или рекомендаций. As to what actually constitutes social discord. И не дается определение того, что такое социальное разногласие. And in practice, а на практике uh, эта статья используется для того, чтобы нарушать права, о которых мы с вами говорим. То нельзя иметь законы, которые ограничивают право слова или право на собрание. Или право на политические связи. Если только они не находятся в очень ограниченном, то есть в очень ограниченной группе вот, в конкретных случаях. И если они не представляют угрозы и в плане нарушения тех прав, о которых мы говорим. Uh, and so, you know, restrictions on these rights are international law, uh, very, very, you know, your restrictions allow or very narrow. The speech violence Or advocating people to throw rocks or kill people. 
you know, you can't engage in a violent protest. Нельзя участвовать в в жестоких протестах, скажем так. Um, you know, you can have restrictions on hate speech of various kinds. Могут быть ограничения на высказывание с выражение каких каких-то ненавистных чувств. But hate speech is also narrowly defined. Но опять же, вот это вот hate speech, так называемое или высказывание с ненавистью. But advocating discrimination or violence or это можно говорить, но если вы будете выступать в поддержку насилия против этой группы и так далее, то это будет очень I think that the, the fact that the international community widely condemned the elections has been neither free nor fair has sent a very clear signal to the government about how its legitimacy has been challenged. Это очень четкий сигнал казахстанскому правительству относительно того, что международное сообщество задает большой вопрос о закономерности и законности этих выборов. Единственное, что я могу сказать, делайте, продолжайте делать то, что вы делаете. И мы со стороны международного общества будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы вам помочь. In your country can be persuaded to again peacefully demand change. Я думаю, что чем больше людей в своей стране вы сможете мирным образом увидеть в том, что в стране требуются изменения. And to protest. И протестовать. And to speak out. И высказываться. And to gather. И собираться. Um, the more likely the government is going to be forced to make concessions. Тем больше вероятность того, что правительство начнет идти на уступки. To Address the, you know, the extraordinary dissatisfaction 
Для того, чтобы все-таки обратить внимание на огромную степень удовлетворенности в среднем ну, вы знаете лучше меня, что это требует огромных усилий и before, really И как я уже сказала, действительно уважаю те жертвы, которые вы готовы И уважаю вас за гумелость, которая у вас есть. Sure я уверен, что у каждого из вас есть семья и друзья. И они уже говорят, ну, хорошо, что я знаю. Мы, вы нам важны. И за свою карьеру я очень много людей подобных вам обращал в жизни по всему миру. Очень сложно семьям и друзьям понимать. То есть им сложно понять, что для вас остановиться это не решение. Потому что в противном случае, если вы остановитесь, вы дадите Просто хотите свободным. Принимать решения за себя. Чтобы ваши друзья, ваши родственники, люди на улице, в обществе, в принципе, принимали решения сами. And, uh, you know, uh, if, the, if the government were to allow you to say that, вам позволить даже этого? если вам это позволит сделать, будете протестовать. So I hope your government um, comes to realize that is going to hear from citizens of Kazakhstan. has much to learn. И что у граждан Казахстана можно многому научиться. And collectively, your country be so much better than it is. И что в итоге ваша страна, ситуация ваша не будет гораздо лучше, чем сейчас. If rather than protecting uh, the favored few, и вместо того, чтобы защищать интересы uh, одной маленькой кучки, it becomes a government that is responsive to the needs of the people. Это будет правительство, которое будет отвечать и реагировать на нужды народа. Yeah. This is what we are striving for. <laughs> Excuse me, before going further, may I ask, uh, you mentioned about your book, uh, yeah. may I advertise a little bit about uh, your book sure. to our viewers? Could you show <laughs> us your book <laughs> and where we can buy this book? Well, you're not going to want to buy it, but it's going to be free online soon. So, uh, this is uh, my book on the United Nations Working Group on Arbitrary Detention. Книга о рабочей группе ООН по нелегальным законам держания. It's about uh, 650 pages and 6,000 footnotes. 650 страниц, около 6,000 ссылок. And it's a guide to taking cases to this body at the United Nations. То есть это фактически руководство о том, каким образом подавать дела и ну, подавать дела на рассмотрение вот этой организации ООН. That makes decisions about Individual cases. Которые рассматривают отдельные случаи, отдельные дела. So, for example, if found that a scanner urimatov is being held illegally and in violation of international law. Например, вот эта группа заявила, что доказала, что скандер задержан был и. И очень интересно, если вы посмотрите на те преступления, в которых их обвиняют. То есть тем самым вы просто прощупаете самые большие страхи и узнаете, чего больше всего боится правительство. And certain governments like Kazakhstan. И правительство некоторых стран, например, Казахстан. Which is trying to project the world that it's a, it's a um, которые пытаются произвести впечатление, пытаются произвести впечатление гуманного правительства. 
prisons are a relatively small number of political prisoners. Um, but nonetheless engages in less visible but much more widespread societal repression. And this is what um, uh, this is what we really need to understand about what's happening here. So, um, please. My name is Ayos And I'm the youngest activist. I was a subject. Uh, well, I was detained four times already. And I was in prison together with Sashat, with Kanat, with Amar, four times. I participated in only two meetings in my life. Only after that I started uh, going out to Piquet. And then they started detaining me. They didn't want me to go out to me. But I haven't been able to make it to meetings four times already because they find me using my cell phone pings and they detain me before before any meeting starts. I mean, to me, this is amazing because you're obviously young. And I mean, obviously, with all of you, there, you know, the attention to the detail is really kind of stunning. И uh, на самом деле вот то внимание, которое вы уделяете деталям, оно удивительно. И которые они уделяют вообще деталям, очень удивительно, потому что вас уже четыре раза арестовывают. Опять же, это еще раз показывает слабость правительства. На самом деле, вместо того, чтобы блокировать и запрещать митинги, нужно их разрешать. И они должны понимать, что обсуждается на этих митингах, а не заглушать их. И принимать это как И пытаться разрешать разумные требования. Не каждое требование. Ну, потому что требования требования рознь. Это не более разумные требования. Сама суть работы правительства заключается в том, чтобы пытаться удовлетворить человека, учитывая те ограничения ресурсов, которые в правительстве есть. Конечно же, очень много можно сделать. И я знаю, что очень часто слышала очень много запущенной коррупции. Воровством государственных средств и неправильным использованием государственных средств. И неправильным использованием. И вы знаете, у нас же тоже сейчас не нелегальный митинг, а? Нелегальная встреча. Ну, как юрист по международной юриспруденции, могу сказать, что это не является нелегальным сборищем местное законодательство будет использовано неправильным образом для того, чтобы обвинить нас в том, что мы собрались нелегально. Это не есть правда. Потому что эти законы противоречат обязательствам, которые взял Казахстан перед соответствием с международными законами. С международными законами. Это очень важно подчеркнуть, That Kazakhstan voluntarily signed on and ratified these treaties. Добровольно подписал и ратифицировал эти соглашения. They said to the international community. Они заявили международному сообществу. We want to be held to a higher standard. Что мы хотим соответствовать более высоким стандартам. 
and we will provide these rights to people in our country, whether it be citizens or visitors. Посетители страны, гости страны. I guess I should consider myself lucky. Ну, наверное, мне все-таки повезло. That you were detained uh, prior to being able to attend this meeting. А потому что вас не задержали до того, как вы пришли сюда. Because I consider myself, uh, I consider myself very lucky to have been able to meet you and to hear your stories. И мне повезло очень, что у меня появилась возможность с вами встретиться и послушать ваши истории. Thank you. Thank you. So I'm a civil activist. And my name is Yerkin Kazi. Uh, 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 so I have a detailed description is in чтобы занимать ваше время. Как? Вы можете прочесть и узнать обо всем. Фотографии, да? You've been active on the internet in relation to DCK. Mm -hmm. so, the right, by the way, the right to freedom of opinion and expression does not just cover political speech, but also the right to um, send and receive information through whatever means you would like, which of course includes the internet. So, you have a right to hit like on Facebook. <laughs> I mean, to me, this is the most, when I talk to people around the world about Kazakhstan, they literally think I'm joking. And I know it's sad that they think I'm joking because it shows how they don't realize how repressed our government can be. But they think I'm joking when I say that person can be in Kazakhstan for hitting like on Of course, it's much worse than that. You hit like even once. And, uh, you know, you're going to get arrested. Stop going to meetings. Have your family threatened. If you keep doing these things, you can be charged with crimes. Or big fines imposed. I mean, it's just, it's stunning. It's just absolutely stunning. And, uh, I'm very sorry for what you're going through. As all of you. And, uh, I mean, yeah, this is... Uh, well, one of the things that I was, uh, one of the things I would, I'm going to do after this, after this uh, trip, is talk to a friend of mine who is the, uh, the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression. А когда я вернусь домой, я буду разговаривать со своим другом. Он является человеком, отвечающим за право выражения мнения. Вот. In the UN, be doing more about, что я думаю, что uh, он через ООН должны делать больше. The extraordinary repression of online uh, в отношении рейсов, которым подвергаются люди, которые общаются онлайн. Uh, I mean, the, the I've also heard, of course, I was hearing yesterday from some people who have been banned from using social media. Мы вчера мне рассказывали истории людей, которым запретили пользоваться соцсетями. There are a few people in the United States I wouldn't mind banning from social media. На самом деле в США я бы нескольким товарищам запретил. But nonetheless, as a human rights lawyer, I, uh, my loyalty is to uh, the, my fidelity is to the law. My loyalty is to the law. And, uh, I would, of course, oppose strongly, uh, saying, uh, you know, restricting anyone's speech unless it's on some of the very narrow grounds. Yeah, I'm sorry. Слушайте, я говорил. Извините, давайте продолжать. 
насчет фотографии, фотографии расскажу. Вот эти, вот эти люди so каждый раз приходили, особенно перед митингом. В общем, целый год меня преследовали. Список Магнитского. Кроме судей, кроме судей прокурора. Мне удалось снимать. Them seem very happy that you're taking photos of them. <laughs> they all seem rather disagreeable. This is a, uh, a collage of shame. This is during the search of the house. После этого мне наручник одели. Как бандиты держали. And they held me as a criminal. This all seemed very familiar to me. No, очень знакомая картинка. I was here for different sessions of Iskander Yurimitov's case. Я здесь очень часто приезжал обсуждать дело Искандера и Ирим. We have a lot of people like this glaring at us. И очень много таких вот товарищей на нас глядели. And all these folks with the video cameras. И все эти товарищи с видеокамерами. It's uh, again, it's just obviously more intimidation and harassment. На самом деле это все направлено больше на то, чтобы uh, запугать. Mm -hmm. Даже через забор незаконно перепрыгнули. Ну, вы поймали эту картину. Прям момент. Он как будто бы как висит такой. Maybe he has some gymnastic training. Sorry. This is it for me. Thank you very much. Well, it's plenty, and I appreciate you bringing the photos. They bring to life uh, what you've been through. Yeah, I think it's just it's so, so important that you tell your stories. And share your experiences. We'll find each other. Because, again, I know that lots of your friends and family are shaking their heads and saying, just stop. Потому что я уверен, что и ваши друзья, и ваши родственники все говорят про что нас уже. You should have come to the police arrested. <laughs> this, of course, only goes to show how ridiculous this all is. Because they're saying that what they did by putting you next to each other is okay. And they did the force. Yeah. <laughs> 
But also a good way to drive a dictatorship crazy. Hey, and I mean to me, um, looking at the single person pickets. And all their overreactions to like being is going to happen with the roundup. All these people. It makes them look foolish. And uh, I mean, I'm just thinking myself about you know what I might do to try to pull together a report of some kind. That can both document this kind of repression. But also relentlessly, relentlessly make fun of them. For just how insane this is. To be clear, my, my use of humor is not to suggest in any way um, that, that this isn't deadly serious. Но на самом деле то, что я говорю, используйте юмор, это ни в коем случае не подвергает сомнению то, что я считаю, что то, что происходит, это серьезно. И что на самом деле вы подвергаетесь страданиям, которые абсолютно не обоснованы, реальны и нелегальны. Но я думаю, то, что очень сильно подставит это правительство и ну, будет разрушающим. Is through humor in part. Это отчасти привлекает юмор. To show, to show how paranoid they are. Для того чтобы показать, насколько параноики, насколько параноидальна. I mean, they're afraid of a person attending a meeting. То есть если они боятся человека, который просто пошел на митинг, и если они боятся, что человек на этом митинге не будет говорить о чем-то. And yet they arrest them all and take them to a police station, where they meet each other and talk about that. <laughs> and then expand their ability to organize more effectively with other people. It's almost like, you know, Russian kind enough to, um, in the, you run to another meeting, you can all put us in the same hall, please. So you are being in the hall rather than the meeting. Вы, пожалуйста, все, пожалуйста, держите, привезите, пожалуйста. В полицейский участок, мы хотя бы не на улице встречали, вот в помещении, и побольше людей привезите, кого мы еще не знаем, мы познакомимся с ними. Такое тоже бывает. В этот день, если кто-то вышел даже в баню или в магазин, задерживают и увозят в участке. Кто не смог за несколько дней выйти из дома. И там люди, этот человек уже не участвовал в митинге, и к нему никаких как бы наказаний нет, их просто вечером отпускают после митинга. Я благодарен своему правительству, с патриотами, с настоящими патриотами своей родины. Uh, uh, giving me a chance to meet the true patriots on my country. In other life, I would never be able to meet such uh, yeah. distinguished yeah. patriots on my life. Very responsive. Yeah. Well, can we turn that off for one second?